ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി നോമ്പിൻ്റെ ഈ നാളുകളിൽ ഇന്നത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മരുഭൂപ്രയാണത്തിൽ നടക്കുന്ന വളരെ നിർണായകരമായിരുന്ന സംഭവമാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെയധികം നടുക്കവും വേദനയും ഉളവാക്കുകയും തൽഫലമായി അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു കോരഹും രൂപേൻ ഗോത്രത്തിൽ ഏലിയാബിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന നാഥാനും അബീരാമും പേലത്തിൻ്റെ മകൻ ഓനും അവരോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരും മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും വിരോധമായിട്ട് പെറുകൊടുക്കുകയാണ് സഭ മുഴുവനും വിശുദ്ധമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധരാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മോശയ്ക്കും വിരോധമായി പെറുകൊടുക്കുന്നു തൽഫലമായി ഈ ആൾക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവഗ്രോഹത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഭൂമി വായു വിളർന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളകുകയും അവരോട് ചേർന്നതായിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെ ദൈവം അഗ്നി അയച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സഭയിൽ വളരെയധികം നടുക്കം ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പിറ്റേ നാൾ ജനം മുഴുവനും മോശയോടും അഹ്റോനോടും വീണ്ടും വെറുപെറുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പറയും മോശയും അഹ്റോനും സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവ തേജസ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവ ക്രോധം സഭയുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നു മോശ അഹ്റോനോടും ചേർന്ന് നിന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ കവിണ് വീണ് മോശ അഹ്റോനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് ധൂപകലശമെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ധൂപകലശത്തിൽ തീയിട്ട് ധൂപവർഗം അതിലിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഓടി ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കാം അപ്രകാരം അഹ്റോൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീയിട്ട് ധൂപവർഗം എടുത്ത് ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓടുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കുന്നു തൽഫലമായി ദൈവക്രോധത്താൽ മരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയാചന കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം നീങ്ങി ബാധ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന അഹ്റോൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവ കോപത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്ഥാനമാണുള്ളത് നോമ്പിൻ്റെ സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ദൈവജനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുവാനുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള സമയമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ജനത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ മധ്യസ്ഥ ഇണക്കുകയും തൽഫലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയാചന കഴിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഈ പ്രകാരമാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിയുടെ നിഹിതന്മാർ നിമിത്തം രാവും പകലും കരയുവാൻ എൻ്റെ തല വെള്ളവും എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ണുനീരുറവയും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവാചകൻ്റെ വിലാപം നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ആ ജനത്തിന് വിടുതലായിത്തീരുകയാണ് പൂർവ്വപിതാവായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ലോത്ത് താമസിച്ചിരുന്നായിരിക്കുന്ന സോതോമനും ഗോമോറയ്ക്കും വിരോധമായി ദൈവകോപം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹോദര പുത്രനു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അണയിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന അഭയാചന സഹോദരിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ലോത്തിനെ ഈ വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കുന്നു അപ്രകാരം ഇയോബിൻ്റെ ചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ സ്ഥിതിയെ ഭേദമാക്കുന്നതായി അവന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ധീരനായ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്രകാരം ദേശത്ത് മൂന്ന് ആണ്ട് ആറ് മാസം മഴ പെയ്യാതിരിപ്പാനായിട്ടിടയായിത്തീരുന്നു പ്രകൃതി ശക്തികളെപ്പോലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ 
നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥതയുടെ വലിയ അനുഭവം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഭവന പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അർത്ഥവത്താണ് ഇപ്രകാരം ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഇതാണ് മേൽപ്പെട്ടക്കാരൻ നാം അഹരോൻ്റെ ധൂപം കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വസന്ത വിരോധിച്ച കർത്തൃ കർത്താവി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യം മേൽപ്പെട്ടക്കാരൻ നാം അഹരോൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയാചന കഴിച്ചപ്പോൾ ദൈവ ഗോചനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ബാധ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം ശക്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട് അഭയാചനയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രയർ ഈസ് എ പവർ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ നാളുകളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കവിണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മോശയും അഹരോനും സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ കവിണ് വീണ് ജനത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥതപോലെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അഭയാചന കഴിപ്പാൻ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി അഭയാചന കഴിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കനാന്യ സ്ത്രീ തൻ്റെ മകളുടെ ഭൂത ഉപദ്രവത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു അമ്പരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിരന്തരമായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആ മകളെ മടക്കി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നു യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് യേശു അമ്പരാൻ ദിനം പ്രതി നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാളുകൾ നമുക്ക് അർത്ഥവത്തായി തീരണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ പിൽക്കാലത്ത് സന്നദ്ധ സുവിശേഷക സംഘമായി രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഭാഗം നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം മധ്യസ്ഥയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഇരമ്യാവിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയാകണം ദൈവമേ മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുവാൻ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള കണ്ണുനീരും സമയവും ആരോഗ്യവും അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന താല്പര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയാകണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ദേശത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 